భానుశ్రీ అనూహ్యంగా ఎలిమినేట్ అయింది బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఏం జరుగుతోంది ఎలిమినేషన్ కు కారణాలేంటి ఎవరికి విన్నింగ్ ఛాన్స్ ఉంది ఇలాంటి అంశాలపై మాట్లాడుకుందాం ఏబిఎన్ స్టూడియోలో భాను ఉన్నారు గుడ్ ఈవినింగ్ భాను గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఎలా ఉంది ఫైవ్ వీక్స్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఇవంతా నిజంగా చెప్పాలంటే బిగ్ బాస్ హోమ్ లోనే బాగుండింది నేను చాలా మిస్ అవుతున్న హౌస్ ఎందుకంటే నేను చాలా ఎక్కువ ఇష్టపడి ఇంట్రెస్ట్ గా వెళ్ళాను కాబట్టి సో ఐఎమ్ మిస్సింగ్ ఐదు వారాలు పదహారు మంది కంటెస్టెంట్స్ ఒకరికొకరు తెలియదు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు చాలా తక్కువ మంది తెలుసు టచ్ ఉండడం అనేది ఇంత మందితో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఐదు వారాలు కలిసి ఉండడం అనేది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ డిఫరెంట్ అండి నిజంగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము బికాస్ చాలా అంటే ఎక్కువ ఎమోషన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ గేమ్స్ అల్లరి కామెడీ సాంగ్స్ డాన్స్ సో అన్ని అండి అన్ని ఒక దగ్గర దొరకడం అనేది బిగ్ బాస్ కాకుంటే బిగ్ బాస్ దాంట్లోంచి హౌస్ లోంచి భాను బయటికి రావడం అనేది ఐదో వారమే బయటికి రావడం అనేది చాలా వరకు డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయారు ఆడియన్స్ చూసిన వాళ్ళు దానికి కారణం ఎవరు అమిత అమిత లేకుంటే తేజస్వి సమ్రాట లేకపోతే భాను ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ భాను వల్లే భాను బయటకు వచ్చేసిందా ఇట్ సెల్ఫ్ అని చెప్పడానికి లేదండి సమ్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు సమ్ ఇప్పుడు మనకి అంత వన్ వీక్ అంటే లైక్ ఫైవ్ వీక్స్ కదా సో ఫైవ్ ఫోర్ వీక్స్ లో నేను సంపాదించిన పేరు నేను తెచ్చుకున్న ఇమేజ్ జస్ట్ చిన్న మిస్టేక్ వల్ల నేను మీకు అందరికి తెలుసు ఆల్మోస్ట్ నేను ఎలా ఆడాను సో ఎలా ఉన్నాను హానెస్ట్ అనే పేరు వచ్చింది భోల మనిషి అనే నేమ్ వచ్చింది సో అది ఉట్టిగానే ఒక కండిషన్ కి రాదు సో అంత తెచ్చుకున్న దాన్ని ఒక చిన్న మిస్టేక్ వల్ల ఎలిమినేట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అని నా 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 అభిప్రాయం బికాస్ ఆ రోజు ఆ యాపిల్ చెట్టు కింద ఆ సిచ్యువేషన్ జరగకపోయి ఉంటే మేబీ నేను ఇంకా లోపలే ఉండేదాన్ని సో నాకు తెలిసి ఆడియన్స్ కొంచెం అలా నేను బిహేవ్ చేసినందుకు తప్పుగా తీసుకున్నారేమో అనిపించింది కాకపోతే అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే నేను క్లియర్ కట్ గా చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో మళ్ళీ చెప్పాలనుకుంటున్నా ఆ టూ డేస్ టాస్క్ లో మేము నిద్రపోలేదు బేసికల్ గా నేను హోల్ నైట్ నిద్రపోలేదు ఒక రోజు ఆ రోజు నేను ఫాస్టింగ్ ఉన్నా మండే సో అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మళ్ళీ ట్యూస్డే కూడా మేము మండే ట్యూస్డే ఆ టైమ్ లో సో మేము ఆ టైమ్ లో ఏమైందంటే తినకుండా నిద్ర లేకుండా నేను వాష్ రూమ్ కూడా వెళ్ళలేదు ఆ చెట్టు దగ్గరే త్రీ ఫోర్ అవర్స్ నుంచి ఉన్నాను సో ఆ ఫస్ట్ స్టేషన్ లో ఎలా ఉంటుందంటే గెలవాలనే తపన ఉండింది సో అంత స్ట్రాంగ్ గా గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఆ అబ్బాయి వచ్చి చేపెట్టింది నేను చూడలేదు గీత నన్ను పట్టుకునింది అనమాట నన్ను గీత హోల్డ్ చేసింది ఆ హోల్డ్ చేసినప్పుడు నేను గీత చేయి తగిలిందేమో అనుకున్నాను ఇటు తనిష్ తో మాట్లాడేటప్పటికి చూసేటప్పటికి అబ్బాయి వెళ్ళిపోతున్నాడు కౌశల్ నాకు తేజు చెప్పింది ఆ చేయి పెట్టి వెళ్తున్నాడు అని సో అప్పుడు ఓహో చేయి తగిలింది ఈ అబ్బాయి ఇది అని చెప్పి నేను రియలైజ్ అయ్యి చేయి పెడతావేంటి అని రియాక్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది బేసికల్ గా ఆ అబ్బాయిని పక్కన తీసుకెళ్లి ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మనము మనల్ని కోట్లాది మంది చూస్తారు సో నువ్వు ఇలా చేయకుండా అట్లీస్ట్ నువ్వు చూసి ఆడాల్సింది అని ఒక మాట చెప్పుకుంటే బాగుండేది నేను చేయి పెట్టినందుకు బాధపడింది వాస్తవమే నేను తిట్టింది వాస్తవమే కాకపోతే ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఓన్లీ నేను కావాల్సుకుని ఆ అబ్బాయిని ఏదో గర్జ్ పెట్టుకుని తిట్టడం లాంటివి ఏం జరగలేదు తర్వాత నేను టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా రియలైజ్ అయ్యి నేను ఒక అబ్బాయిని అలా చెప్పకుండా ఉండాల్సింది నేను పక్కన తీసుకెళ్లి మాట్లాడితే బాగుండేది అని చాలా హర్ట్ అయ్యి ఆ అబ్బాయికి మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా నేను సారీ చెప్పడం జరిగింది అఫ్ కోర్స్ నేను ఇప్పుడు ఎంత మంచి వాళ్ళైనా ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా ఎంత ప్రయోజకులైనా ఎక్కడో ఒక దగ్గర చిన్న మిస్టేక్ చేస్తారు సో నా నాది కూడా ఆ ఫస్ట్ స్టేషన్ లో ఆ ఇంట్లో నుంచోవడము వాష్రూమ్ కెళ్ళకపోవడము ఫుడ్ తీసుకోకపోవడము ఆ నిద్ర లేని టైమ్ లో అంత స్ట్రాంగ్ గా ఆడే టైమ్ లో అబ్బాయి రావడము ఆ ఫస్ట్ స్టేషన్ సడన్లీ నేను చేయి తగిలిందని కోపం తెచ్చుకోవడము ఇది ఆల్ ఆఫ్ సడన్ సడన్ లీ అయిపోయింది అనమాట మరి ఆ సిచ్యువేషన్ లో మీతో పాటుగా తేజుయే కాదు గీతా మాధురి కూడా ఉంది గీతా మాధురి వాస్ వెరీ క్లియర్ తగలేదు అని గీత చెప్తున్నప్పటికీ తగిలాడు అని తేజస్విని చెప్పిన మాటలనే ఎందుకు మీరు అంత పర్టికులర్ గా ఫాలో అయ్యారు తగిలింది చేయి కాబట్టి చేయి తగిలింది కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని ఫాలో కాలేదు చేయి నిజంగా తగిలింది నేను యాజ్ గీత తగిలింది అనుకున్నాను ఆ అబ్బాయి చేయి పెట్టి తీసుకెళ్తున్న సంగతి నాకు జస్ట్ డిస్టెన్స్ లో కనిపించి అదేంటి అలా చేయి పెడతావా నువ్వు నీకు తెలియదా ఎలా ఇది చేయాలో అమ్మాయి దగ్గర సెన్సిటివ్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా అన్నట్టు నేను రియాక్ట్ అయ్యాను తప్ప తేజు మాటలు రియాక్ట్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే తేజు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకు
తేజు చెప్పిన మాటల్ని వినడం మీ మీద చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఈజీగా క్యారీ డేవే అయిపోయారనేది ఆడియన్స్ లో చాలా ప్రొజెక్ట్ అయింది కదా కాకపోతే అది కాదండి తేజు ఎక్కువ రియాక్ట్ అయింది నాకంటే ఎక్కువ బేసికల్ గా చేయి తగిలింది నాకు బట్ షీఈ్ అలాట్ ఎక్కువ రియాక్ట్ అయిపోయింది ఆమె అక్కడ ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాల్సింది నేను కూడా చేయి తగిలినందుకు అలాగా మాట్లాడకుండా నేను పక్కన అబ్బాయిని తీసుకెళ్లి మాట్లాడుంటే అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఇంతవరకు వచ్చేది కాదు గీత రియాక్ట్ అయిన విషయం ఏంటంటే ఆ అమ్మాయికి తెలీదు నా టచ్ అయిన సంగతి అమ్మాయికి తెలీదు తెలియక లేదు ఆ చేయి ఇలా వెళ్ళింది అని చెప్పి చెప్పింది బికాస్ టచ్ అయింది నాకు సో నాకు తెలుస్తుంది అంటే అయింది కాబట్టి చెప్పాను తప్ప ఇక్కడ ఏం అబద్ధాలు ఆడడానికి ఏమీ లేదు అందరికీ తెలుసు నేను హానెస్ట్ గా ఉంటాను మొహం మీద మాట్లాడతాను ముక్కుసుటి మనిషి అని చెప్పి సో నేను స్టిల్ ఇప్పటికీ అంటున్నాను అఫ్ కోర్స్ నేను ఏమంటారు ఆ అబ్బాయిని అలా తిట్టకుండా డైరెక్ట్ గా నేను పక్కన తీసుకెళ్లి ఒక మాట మాట్లాడాలంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఇంతవరకు వచ్చేది కాదేమో సో ఆడియన్స్ అందరూ ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఇమీడియట్ గా ఇలా మాట్లాడేసింది బాను అసలు ఇలా కదా ఇలా చేయదు కదా తేజు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకుంది అనుకున్నారు కాదు తేజుకి కౌశల్ కి ఉన్న అది వేరే ఏమో నాకు తెలియదు అంటే లైక్ అది వేరే కావచ్చు ఆ అమ్మాయి అలా తిట్టిందేమో ఆ అబ్బాయిని సో నాకైతే నిజంగా చేయి తగిలినందుకే నేను రియాక్ట్ అయ్యాను సో నేను తర్వాత ఇమీడియట్ గా నేను టెన్ మినిట్స్ తర్వాత వెళ్ళి నేను కౌశల్ కి ఒకటి కాదు మూడు నాలుగు సార్లు సారీ చెప్పడం జరిగింది ఆయన మళ్ళీ నన్ను జైలు పెట్టిన తర్వాత కూడా బయటకు వచ్చిన తర్వాత తను నన్ను నేను ఒక వర్డ్ చెప్పాలనుకుంటున్నా త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి బా నువ్వు చెప్ చెప్పమంటారా అన్నప్పుడు చెప్పండి పర్లేదంటే యాక్చువల్ గా మీరు మా అమ్మలా ఉంటారు అని అన్నారు వాళ్ళ అమ్మలాగా నన్ను కనిపిస్తానని మాట్లాడతారా ఎలా ఏమో ఐ డోంట్ నో తను ఒక మాట చెప్పారు బేసికల్ గా అది చెప్పడం అంటే నేను ఇంకా పెద్దగా దాన్ని ఎందుకు ఎలాగని అడగలేదు ఆ కాంప్లిమెంట్ నాకు నచ్చింది అంతటితో నేను హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయాను కాకపోతే నా ఆ సిచ్యువేషన్స్ చేయి దాటిపోయింది ఇంకా నేను ఆ అబ్బాయిని నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ వర్డ్ కి నేను చాలా చాలా ఎవరైనా ఒక అబ్బాయి వచ్చి మా అమ్మలాగా నువ్వు అనిపిస్తున్నావు అంటే అది దానంత గొప్ప వర్డ్ నాకు తెలిసి ఇంకా లేదు సో నేను తర్వాత కూడా అంటే ఆయన అమ్మలాగా ఉన్నది అన్నదుకు కాదు అంతకు ముందే నేను అబ్బాయికి సారీ అయిపోయాను దాని తర్వాత అబ్బాయి నాకు కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది కాకపోతే ఈ ఎలిమినేషన్స్ ఇవ దాంట్లో ఈ గొడవలో పడేసి మనం పెద్దగా దాని గురించి డిస్కషన్ చేయలేదు నిజంగానే ఈ ఎలిమినేషన్ అవ్వకుండా ఉంటే మేబీ నేను కౌశల్ చాలా క్లోజ్ అయ్యే వాళ్ళమేమో అనిపించింది నాకు అవార్డు తర్వాత ఎస్ అంటే ఈ ఫర్దర్ రౌండ్స్ లో మేబీ ఉండుంటే నాకు కౌశల్ కి ఉన్న ఒక లైన్ కూడా తొలగిపోయి మేమిద్దరం బెస్ట్ ఉండే వాళ్ళమేమో అనిపించింది బికాస్ తను అంత మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇంట్లో ఏ సభ్యురాలకి ఇవ్వలేదు నాకు తప్ప సో అది కూడా గొడవ జరిగిన తర్వాత ఇచ్చిందంటే ఏదో ఒక మంచి సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉండి ఉంటుంది నేను అర్థం చేసుకోవడంలో తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారేమో మీరు కానీ తేజు కానీ లేదు లేదు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఏం లేదండి యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఆ అబ్బాయికి క్లోజ్ అవ్వకపోవడానికి రీజన్ కూడా ఉంది పదహారు మంది కంటెస్టెంట్ లో ఒక అబ్బాయిని ఎందుకు అవాయిడ్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మనకి మనం ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఒక కంపెనీ లో పనిచేస్తున్నాం పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు పర్సనల్ అంటే పక్కకి వెళ్ళి ఇంకొక నలభై ఎనిమిది మంది క్లోజ్ అయి ఉంటే వాళ్ళిద్దరు ఎందుకు దీంట్లో కలవలేదు అనేది వాళ్ళ మిస్టేక్ అది ఇప్పుడు మేము చాలా సార్లు కౌశల్ కానీ వాళ్ళని కౌశల్ ని చాలా సార్లు చెప్పాను ఏంటి మీరు ఎవరిలో రారేంటండి అందరితో మనం మేము అందరం కూర్చున్నాం కదా కూర్చోండి మాట్లాడదాము తిందాము అందరం సహజంగా మాట్లాడదాము అంటే లేదండి బాను గారు నాకు ఒక్కడనే ఉండడము నాకు తొందరగా ఆ క్లోజ్నెస్ రాదు నాకు తొందరగా కలవడి రాదు సో నాకు కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటది సో కొంచెం కొంచెం మెల్లమెల్లగా చూద్దాంలేండి అనే సిచ్యువేషన్స్ జరిగినాయి సో చాలా మంది అబ్బాయిని అంతెందుకు ఆ అబ్బాయి క్యాప్టెన్ ఉన్నప్పుడు కూడా నేను సపోర్ట్ చేశాను అంటే సపోర్ట్ మీన్స్ క్యాప్టెన్ అవ్వాలని కాదు క్యాప్టెన్ అయిన తర్వాత యాజ్ ఏ క్యాప్టెన్ గా నేను ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ అంతా ఇచ్చాను నేను ఎప్పుడు తను ఇన్సల్ట్ చేయడము లేకపోతే ఏంటి క్యాప్టెన్స్ ఇలా చేశాడు అలా చేశాడు అని ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఆ అబ్బాయి గురించి బ్యాడ్ గా టాక్ చేయడం జరగలేదు ఇంట్లో నేను సబ్ యాజ్ ఏ క్యాప్టెన్ గా నేను ముగ్గురిని ఎలా సపోర్ట్ చేశాను యాజ్ ఏ క్యాప్టెన్ గా ఉన్న మన ఎవరు కౌశల్ మన రోల్ రేడ గాని అమిత్ భయ్య గాని సామ్రాడ్ గాని ఈ ముగ్గురు ఎన్ని ఎలా నేను రెస్పెక్ట్ ఇచ్చాను ఆ అబ్బాయి కూడా అట్ ది సేమ్ టైం సేమ్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చాను తను ఏదైనా పని చెప్తే నేను చేశాను తప్ప ఏంటి మీరు ఇలా చెప్తున్నారు అనే వర్డ్ కూడా యూజ్ చేయలేదు నేను సో నేను ఎప్పుడు తన మీద ఎప్పుడు నెగిటివ్ గా లేను ఒక టూ వీక్స్ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్ వల్ల మా ఇద్దరి మధ్యలో కొంచెం క్లంజీ జరిగింది దాని తర్వాత నేను అసలు అబ్బాయిని ఎప్పుడు ఆయన గిన్నెల టాస్క్ ఉన్నప్పుడు
ఎవరు తేజు నాకంటే ఎక్కువ హర్ట్ చేసింది ఓపెన్ గా చెప్పాలంటే ఎందుకంటే ఆ కీరాస్ పెట్టేసి తర్వాత ఆయనకి నిమ్మకాయలు పెట్టి ఏమేమో చేసింది అవును తేజు మీకంటే ఎక్కువ హర్ట్ చేసినప్పుడు కౌశల్ మిమ్మల్ని ఎందుకు జైల్లోకి పంపించాడు తేజుని ఎందుకు పంపించలేదు అది నాకు అదే చెప్తున్నా తనకి లోపల ఉండింది కావచ్చు నా బేసికల్ గా నా మీద కోపం ఎక్కువ ఉండింది కావచ్చు జైలు సిచ్యువేషన్ కాకుండా ముందు జరిగింది క్యాప్టెన్సీలో ఉన్నప్పుడు అలాగే నేను పసుపు కొట్టిన దానికి నేను నామినేట్ చేశాడు చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా వచ్చి సారీ ఏమనుకోవద్దు నేను కావాల్సి కొంచెం చేయలేదు విఆర్ ఫ్రెండ్స్ అన్నాడు నాకు అది నచ్చలేదు ఇప్పుడు నేను నాకంటే ఎక్కువ హర్ట్ చేసిన అమ్మాయి ఒక ఆమె ఉండగా నన్ను ఎందుకు నామినేట్ చేస్తారు అనే పాయింట్ లో ఎవరికైనా హర్ట్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను ముక్కు సూటుగా మాట్లాడే మనిషి నేనేం లోపల ఒకటి పెట్టుకుని ఆ అయ్యో పర్లేదండి మీరు నామినేట్ చేసినా ఓకే అండి చెప్పలేను నేను నేను నటించలేను నాకు అది చేత కాదు సో నేను ఓపెన్ గా అన్నాను మీరు ఇందాకే కదా నన్ను నామినేట్ చేశారు నాకంటే ఎక్కువ హర్ట్ చేసిన అమ్మాయిని మీరు పక్కన పడేసి నన్ను చేశారు ఓన్లీ పసుపు ఇలా కొట్టినందుకు మీరు నన్ను చేశారు కీరాసు బాగా ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్న కీరాస్ తీసుకొచ్చి మీ చేతిలో పెడుతుంది మంటలు వేస్తుంటే కూడా మీ మిమ్మల్ని చాలా టార్చర్ పెట్టిన అమ్మాయిని మిమ్మల్ని ఆల్రెడీ ఆ టాస్క్ లో వన్ అవర్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టిన అమ్మాయిని వదిలేసి మీరు నన్ను నామినేట్ చేశారు ఆబ్వియస్లీ నేను హట్ అవుతా మీరు ఇప్పుడు వచ్చి మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అని అంటే హౌ కెన్ ఇస్ పాసిబుల్ ఎస్ అయితే మీతో పాటుగా బిగ్ బాస్ హౌస్ లోనే పార్టిసిపెంట్ గా ఉన్నటువంటి కిరీటి దామరాజు ఉన్నారు కిరీటి గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి బాను ఎలా ఉన్నా హాయ్ కిర్ హలో బాను ఎట్లా ఐఎమ్ గుడ్ కిరీటి హౌ యు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా కిరీటి బాను వచ్చేస్తారా అని అనుకున్నారా నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి బాను వస్తుందని కానీ ఐ ఆమ్ వెరీ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ షీ కేమ్ అవుట్ నేను లాస్ట్ టైం కూడా మీ ఛానల్ కి వచ్చినప్పుడు చెప్పాను ఎవరు టాప్ కి వెళ్తారు అనుకుంటే నేను ఫస్ట్ చెప్పిన పేరు బాను అని నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి బాను ఐ ఆమ్ వెరీ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ షీ కేమ్ అవుట్ బట్ ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ బట్ బాను ఎప్పుడు కల్పిస్తున్నావు శంకర్ రెడ్డిని నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు ఇంటికి ఎప్పుడు రమ్మంటో చెప్పు వచ్చేస్తా నేను చాలా రేపు కలుద్దాం చాలా కలుద్దాం ఇక కలిసి ముచ్చట డాట్ కామ్ మనం ఇక్కడి నుంచి లాగిన్ చేద్దాం మనం చూస్తున్నాం నేను నిజంగానే బయటికి రాగానే కిర్ ఎలా ఉన్నాడు అని అడిగినా నిన్న ఎవరినో సో ఇందాక టీవీ నైన్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా అదే మాట్లాడాను సో ఎలా ఉన్నాడు ఇది ఓకేనా అంటే ఓకే శ్యామ్లా నిన్న కాల్ చేసింది నాకు నేను వచ్చిన డిసప్పాయింట్ మూడ్ లో ఉండే నేను నీకు కాల్ చేయలేకపోయాను సో ఎలా ఉన్నావు ఏంటి ఎప్పుడైతే భాను బయటకు వచ్చినటువంటి ఆ ఎలిమినేషన్ రౌండ్ ఉందా ఆ టాస్క్ ఉన్నాయి అవి చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది నా ఎపిసోడ్స్ అయితే నేను ఇంతవరకు ఒక్కటి కూడా చూసుకోలేదండి నేను ఆల్రెడీ మీకు రీజన్ ఆల్రెడీ మీకు రీజన్ చెప్పాను ఎందుకు చెప్పి బాను ఎపిసోడ్ నేను దాని తర్వాత నుంచి అన్ని చూసాను నేను చూసిన తర్వాత నాకు నాకు ఇప్పుడు సి బేసికల్లీ అక్కడ నేను చూసినంత నమ్మనండి ఎందుకంటే అక్కడ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మీరు చూసేది ఓన్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రమే సో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చూసి మీరు మనుషుల్ని జనరలైజ్ చేసి వాళ్ళని జడ్ చేయడం చాలా తప్పు నాకు బాను గురించి కంప్లీట్ గా అవగాహన ఉంది కాబట్టి బాను ఏం చేసినా తప్పు చేయదని నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అండ్ ఏదైనా చిన్న పొరపాటు అంటే ఇప్పుడు టాస్క్ కండక్ట్ చేసేదే అందుకండి బిగ్ బాస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే టాస్క్ కండక్ట్ చేసేదే మీకు ఫైట్స్ ఆబ్వియస్లీ అవుతాయి దానిలో అప్పుడప్పుడు ఎమోషన్స్ బయటకు రావడం సహజం దాన్ని మరీ సీరియస్ తీసుకోకూడదు ఇట్స్ జస్ట్ గేమ్ షో అని ఫీల్ అవ్వాలని నా ఫీలింగ్ అంటే ఎస్ బాను మీరు మాట్లాడతారా కిరీటీతో చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కలిసారు ఆల్మోస్ట్ టూ వీక్స్ తర్వాత ఎస్ ఎస్ నిజంగానే కిరీటీకి తెలుసు నా గురించి ఎప్పుడు కిరీటీ లోపల ఉన్నప్పుడు నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేసేవాడు అరే యు ఆర్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద షో రా యు ఆర్ ఏ రాక్ స్టార్ రా ఎప్పుడు నాకు చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీని ఇచ్చేవాడు కిరీటీ కిరీటీ వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను చాలా హర్ట్ అయ్యాను కిరీటీతో మాట్లాడాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ కిరీటీ నీతో మాట్లాడడం నిజంగా నన్ను చూసి నువ్వు కాల్ చేయడం నేను నిజంగా మర్చిపోలేను సో నా గురించి నీకు నిజంగా తెలుసు ఇంట్లో సభ్యులు అందరికి తెలుసు అరే బాను నువ్వు నువ్వు సారీ చెప్పడం పని చేయను ముచ్చటీ ఐ లవ్ యూ అరే నీ గురించి అందరికి తెలుసు దునియా మొత్తం తెలుసు నీ గురించి నీ వాయిస్ అంటే జనాలు ఫిదా అయిపోయినరు ఇంకా మస్తు నువ్వు స్టార్ అయిపోయినా స్టార్ స్టార్ లా ఉండు సారీ లేని వా యాక్చువల్ ఎస్ కిరీటి ఓన్లీ వాయిస్ కేనా విజిల్స్ కూడా ఉన్నారా ఫిదా అయిపోయిన వాళ్ళు 
మీరు ఫస్ట్ వీక్ లోనే పోల్ డాన్స్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ వీక్ లోనే మీరు మగాడి గెటప్ లో సోకాడే చిన్న ఆయన స్టెప్ వేయడం జరిగింది ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా ఏ మగాడు ఫ్యాన్ అవ్వడంటే నేను ఇంకా నేను ఏం చెప్పగలను ఇంకా మీకు తెలుసు కదా మన తెలంగాణ హైబ్రిడ్ పిల్ల సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ కిరీటి అండ్ షీ నా అదృష్టం ఏంటంటే నేను ఉన్న అన్ని టాస్క్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాస్క్ లో ఫాను ఇస్ ఇన్ మై టీమ్ అండి అండ్ నాకు తెలుసు ఆ అమ్మాయి ఎంత ముక్కు సుట్టిగా ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుందో అట్ ద సేమ్ టైం ఎంత బాగుంటుందో అంటే అందరు ఆడపిల్ల ఉంటే మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుందండి సొసైటీ లో అంత ముక్కు సుట్టిగా మనసులో ఒకటి బయట ఒకటి లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఫేస్ మీద చెప్పేస్తే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ అసలు బయట కూడా ఎస్ ఒక పెద్ద కాంప్లిమెంట్ కిరీటి నుంచి ఒక విజిల్ ఇప్పుడు ఎలాగో శంకర్ రెడ్డి గురించి కిరీటి అడిగారు కాబట్టి శంకర్ రెడ్డిని మీట్ అయ్యారా శంకర్ రెడ్డి ఏమన్నారు ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్ లో ఇప్పటిదాకా ఆయన చూసిన భాను వేరు లాస్ట్ వీక్ భాను ని శంకర్ రెడ్డి అలా చూసిన తర్వాత తన రియాక్షన్ ఏంటి యాక్చువల్ గా తను ఒకటే అన్నారండి నువ్వు చేసింది ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నువ్వు అమ్మాయిలాగా ఒక స్పందన ఇచ్చావు దాన్ని రాంగ్ అని చెప్పలేము కాకపోతే నువ్వు కొంచెం రిజర్వ్ గా ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసి ఉంటే ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చేది కాదు బికాస్ నీకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు బయట నువ్వు చాలా జెన్యున్ అని నాన్నగారు పొగినప్పుడు కూడా ఇంట్లో అందరం హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాము బట్ స్టిల్ నిజంగానే నువ్వు బయటకు రావనుకున్నాం ఆ సిచ్యువేషన్ తర్వాత కూడా సో క్రిటికల్ పొజిషన్ ఏంటంటే ముగ్గురే ఎలిమినేషన్ లో ముగ్గురే నామినేషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా ఆ సిచ్యువేషన్ నువ్వు కొంచెం బ్యాడ్ అయ్యావు కాబట్టి జనాలు అందరూ నిన్ను తప్పు పట్టారు సో స్టిల్ నీకు అంత పెద్ద తప్పునే ఏమేం లేదు అదే చెప్పారు కిరీటి కూడా ఇందాక చూసింది ఒకలాగా ఉంటే అక్కడ జరిగే సిచ్యువేషన్స్ వేరే ఉంటాయి యాక్చువల్ గా నిజం చెప్పాలంటే టాస్క్ లు పెట్టే పెట్టేదే ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఎట్లా అంటే అసలు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ వీళ్ళు నిజంగానే రియాక్ట్ అవుతారా రియాక్ట్ అవ్వరా వీళ్ళ ఫీలింగ్స్ నిజంగా వస్తాయా రావా అనేవే ఉంటాయి అది ఫుడ్ టాస్క్ అయినా కూడా అది లోపలికి మేము ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతాం అంటే ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతాం లోపలికి మనం అనుకుంటాం రిజర్వ్ కావాలి ఎవరు ఇబ్బంది పడద్దు ఎవరు హర్ట్ చేయొద్దు ఎవరిని బాధ పెట్టొద్దు అని చెప్పి అనుకునే దిగుతారు అందరూ ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే కావాల్సుకొని చేసింది కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఏదో తెలియకుండా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు దాంట్లో అవి కొన్ని కొన్ని ఎమోషన్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు అంతే కదా ఎంత బాగుండి నువ్వు ఎంత సాఫ్ట్ గా ఉండి ఒక్క ఇప్పుడు చాలా సాఫ్ట్ గా ఉన్నవాళ్ళు చాలా రిజర్వ్ గా ఉన్నవాళ్ళు కోపమస్ ఎట్లా ఉంటది తక్కువ మని అది తీసుకోలేరు అరే ఇంత ముందు ఇంత ప్లెజెంట్ గా ఉంటుంది నీకు ఇంత కోపం ఉందా అంటారు సో అంత అక్క నిమిషం సెకండ్ లో కొన్ని కొన్ని జరిగిపోతాయి అదే అంత చూసినంత ఒకలాగా ఉంటది బట్ లోపల జరిగినంత ఇంకొక డిఫరెంట్ లాగా ఉంటది ఎస్ మరి మిమ్మల్ని నామినేట్ చేసిందే అమిత్ మీ అమిత్ భయ్య అమిత్ బ్రో అమిత్ బ్రో మీద ఎందుకు కోపం లేదు మరి మీకు ఇంకా తను నిజంగా చెప్పాలంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిన విషయం కరెక్టే తను నిజంగా కరెక్ట్ డెసిషన్ మీద ఉంటే ఈ రోజు తనకు కూడా బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చేది కాదేమో కోపం ఎందుకంటే లేదు ఆయన ఆయన ప్లే ఆయన కరెక్ట్ గానే ప్లే చేశాడు ఇప్పుడు ఈ బిగ్ బాస్ హోమ్ కదా తనకు సెంటిమెంటల్ గెలిన్ అనుకోండి ఇప్పుడు నిజంగానే నా చెల్లి నాకు కావాలి నా సిస్ నా బ్రో నాకు కావాలి అన్నట్టు కుట్టుండే వెళ్తుంటే నేను ఇక్కడ ఈ రోజు ఎలిమినేషన్ అయ్యేదాన్ని కాదు తను ట్రూగానే ఆడాడు కాకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడు తేజు సామ్రాట్ వచ్చి బయట ఏంటి నువ్వు కెప్టెన్సీ నీకు వద్దా అది ఇంపార్టెంట్ కదా అనేసరికి టక్కు మని మళ్ళీ ప్లేట్ పాల్చింది అంటే అయిపోయాడు అయిపోయి వచ్చి మళ్ళీ నన్ను అలా అనడం నాకు బాధాకరంగా అనిపించి నేను అమిత్ భయ్య తో ఇది కరెక్ట్ కాదు భయ్య నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ గా నాకు ఒకటే మాట చెప్పుంటే ఈ రోజు నేను ఇంత బాధపడేదాన్ని కాదు ఇఫ్ నేను ఇట్లా బయటకు వెళ్తే మాత్రం దానికి రీజన్ నువ్వే అవుతావు అని చెప్పాను నేను బట్ స్టిల్ తన మీద ఎందుకు కోపం లేదంటే ఐ డోంట్ నో ఐ ఐ ఐఎమ్ స్టిల్ లవింగ్ హిమ్ అమిత్ బ్రోని ఎస్ మీలాగే సడన్ సర్ప్రైజ్ గా ఎలిమినేట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేసినటువంటి శ్యామల మనతో పాటుగా ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు శ్యామల గారు గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ కవిత గారు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా భాను బయటకు వచ్చేస్తుంది మీలాగే మీతో పాటుగా నెక్స్ట్ వీక్ లోనే వచ్చేస్తుందని లేదండి అనుకోలేదు తన ఎపిసోడ్ చూసారా మీరు వచ్చేసిన తర్వాత అనిపించింది అప్పుడు మీకేమన్నా బేసికలీ ఫస్ట్ నేను అంత 
బయటికి చెప్పే టైప్ కాదు సో నేను అంత అరవనేమో యూజువల్లీ బాను కొంచెం ఏదైనా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మాట్లాడుతుంది కాబట్టి తనకి అలా కోపం వచ్చి ఉంటది బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ ఏం జరిగింది అన్నది మనం అక్కడ ఉంటే తెలుస్తుందేమో సో మనం టీవీలో కరెక్ట్ గా కనిపించిందో లేదో మనకు కూడా తెలియదు కదా వాళ్ళు చూపించింది మనం చూస్తాం కదా అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఇంకొంచెం తన్ని కూల్ డౌన్ చేసేవాళ్ళు అని మీకు అనిపించింది కదా మా చూసే జనాలకైతే అలాగే అనిపించింది శ్యామల ఉండుంటే కొంచెం భాను ఇంకా కొద్దిగా కూల్ డౌన్ చేసేవాళ్ళు యా అంటే అక్కడ అసలు ఫస్ట్ తను ఒకళ్ళు చెప్పినా వినే దాంట్లో అయితే తను లేదు తను వెంటనే కూడా అరవలేదు యాక్చువల్లీ సో కొంచెం తను ఆలోచించుకుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అసలు ఏం జరిగింది అని చెప్పి తర్వాత తను రియాక్ట్ అయింది సో మరి ఫైవ్ మినిట్స్ లో తను మేబీ తన కోపాన్ని పెంచుకుందా తర్వాత మాట్లాడుకుందాము అని ఎవరైనా చెప్పుంటే మేబీ తను అంత రియాక్ట్ అయ్యేది కాదేమో తర్వాత పక్కకు తీసుకెళ్లి తను మళ్ళీ కెమెరా కూడా తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఓకే నా మిస్టేక్ అది ఇది బట్ అది ఎవరికి రీచ్ అవ్వలేదు ఐ డోంట్ నో ఐ బట్ ఫైనల్లీ యా ఏదేమైనా చీజ్ అవుట్ మేబీ ఓట్స్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు అండ్ అక్కడ హౌస్ లో పరిస్థితుల వల్ల అయి ఉండొచ్చు ఆ నామినేషన్స్ లోకి అసలు తను వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎస్ మీరంతా కూల్ గా స్టేబుల్ గా మీరు ఆడేవాళ్ళు అంతే కాన్ఫిడెంట్ గా అంత ఎనర్జెటిక్ గా భాను కూడా ఆడేది మీరు ఇద్దరు వచ్చేస్తారని యూజువల్ గా ఎవరు ఆడియన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే కౌశల్ గారు తో యాక్చువల్లీ భాను కొన్ని పర్సన్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నా తను ప్యాచప్ అవడానికి ట్రై చేసింది సో కౌశల్ గారు కూడా తను యాక్సెప్ట్ చేశారు బట్ కౌశల్ గారు ఫ్యాన్స్ బయట ఒప్పుకోవట్లేదు అదొకటి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏమో తను బయటకు రావడానికి ఎస్ భాను నేను కౌశల్ ఫ్యాన్స్ నేమ్ హర్ట్ చేయలేదు నేను కౌశల్ గారిని హర్ట్ చేయలేదు అది ఇంటి సభ్యులు అందరికి తెలిసి ఇప్పుడు శ్యామల చెప్పినట్టు నేను చాలా నేను చాలా స్టేబుల్ మనిషిని నేను ఒక మాట మీద ఇలా అయితే నిజంగా నేను రాంగ్ చేసినా కూడా నేనే సారీ చెప్పే క్యారెక్టర్ అట్లే గాని నేను తప్పు చేసి కూడా లేదు నేను తప్పు చేయలేదు అని వాదించే మెంటాలిటీ అయితే నాకు లేదు ఎవరైనా తప్పు చేస్తే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి నువ్వు ఇలా తప్పు చేసావు ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్పే మనిషిని సో ఇప్పుడు మీరు రెండు కాలర్స్ చూస్తున్నారు నా ఇంటి సభ్యులు బిగ్ బాస్ లో సో నిజంగానే నేను నెగిటివ్ అమ్మాయి నా ఏంటి వాళ్ళు ఇద్దరు నాకు కంపల్స్ స్పందించి షీ ఈజ్ రాంగ్ అని చెప్పే వాళ్ళు సో ఇద్దరు చెప్తున్నారు నేను నిజంగానే అక్కడ నేను స్పందించడానికి రీజన్ అయితే అదే ఉండే చెయ్యి నిజంగా పెట్టి వెళ్తున్నాడు అని నేను గీతది కా గీత అనుకున్నాను ఇమీడియట్ గా తేజ్ అనేసరికి నేను రియాక్ట్ అయ్యింది వాస్తవమే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాడి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకునే అంత పిచ్చి మైండ్ అయితే నాది కాదనుకుంటా నేను ఒకరికి జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చే కానీ దాని కానీ నాకు జడ్జ్మెంట్ తీసుకునే అంటే హోమ్లో ఎస్ శ్యామల గారు అక్కడ ఉండే స్ట్రెస్ లో అక్కడ ఉండేటువంటి దాంట్లో ఆ గొడవలో ఆ కంగారులో మేబీ మిస్అండర్స్టాండింగ్ అవ్వచ్చు బట్ తర్వాత అది మళ్ళీ సర్దుకునే ప్రయత్నాలు అందరూ చేస్తున్నాం ఇంట్లో ఎవరెవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా బట్ మేబీ బయట ఉండే వాళ్ళకి ఏమన్నా అది రాంగ్ గా రీచ్ అవుతుందేమో ఐ డోంట్ నో బట్ తన్ బాను అయితే యాక్చువల్లీ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండి అదైతే నేను చెప్పగలను సో ఐ లైక్ దట్ క్వాలిటీ ఇన్ హర్ బేసిక్ గా మీరు నన్ను అడిగినప్పుడు కూడా లాస్ట్ టైం నేను అదే చెప్పాను మీకు అయితే ఇప్పుడు బాను తో మీకు ఉన్నటువంటి మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఫోర్ వీక్స్ అంతా కలిసి ఉన్నారు మీరు నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను బాను మంచిగా మసాజ్ చేసింది నాకు అదేనా మీరు చెప్తా అనుకుంది దొంగ కాదు మీరే అనుకుంటారు ఒకసారి నాకు చాలా నిద్ర వస్తుంది కౌశల్ అప్పుడే అంటే క్యాప్టెన్సీ లో ఉన్నారు నాకు చాలా హెడ్ గా ఉండింది ఐ డోంట్ నో ఐ వాజ్ వెరీ డల్ అనమాట అప్పుడు నేను వెళ్ళి ఇలా పడుకుంటే బావు బావు అని కుక్కలు మురిగాయి నేను లేచి నించున్నాను తర్వాత నేను బెడ్రూమ్ కి వచ్చినప్పటికీ వీళ్ళందరూ మన మన ఇంట్లో అందరు కూర్చున్నారు పడుకున్నారు కొంతమంది ఊరికే మాట్లాడుతున్నారు అప్పుడు నేను చాలా టైర్డ్ గా ఉన్నాను శ్యామల గెస్తేసింది నా మొహం చూసి సో అప్పుడు నందిని వచ్చి శ్యామల ఇలా దుప్పట వేసుకుని ఊరికి ఇట్లా కూర్చుంది ఇంత వరకు లోపల నందిని ఉంది అది కౌశల్ గమనించలేదు సో తర్వాత నేను శ్యామల దగ్గరికి వెళ్ళి పడుకోవడం అలవాటు ఊరికే దాన్ని హక్ చేసుకుని సో నేను ఊరికే హక్ చేసుకుందాం జస్ట్ రిలాక్స్ అవుతాం దాని దగ్గర అని ఇలా వస్తుంటే నందిని ఉంది ఆ నందిని ఉంది కదా నేను మళ్ళీ వెళ్ళిన బెడ్ లో కూర్చుంటే అప్పుడు శ్యామల నందు నువ్వులే బాను వస్తుంది బానుకి నిద్ర వస్తుంది అని చెప్పి నందిని తీసే నందిని పంపించేసి ఆగ ఒక్క నిమిషం కౌశల్ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత నేను పడుకోబెట్టుకుంటానని చెప్పి అది కూడా మధ్యాహ్నం టైమ్ లో నేను ఇలా బయట నేను ఆ అమ్మాయిని ఇలా ఇలా పంక పక్కన ఇలా నువ్వు వెళ్ళిపో అని అని అంటే ఎందుకు అంటే బాను వస్తుంది అని చెప్పి నన్ను తీసుకొచ్చి నన్ను నన్ను నేను రిలాక్స్ అవ్వడానికి తను దుప్పట్లో నన్ను దాచిపెట్టి పడుకో
తెలిసిన తెలియనట్టు యాజ్ ఎ కెప్టెన్ గా ఆయన బాధ్యత ఆయన చేసుకుంటూ పాప ఆరోజు లేపలేదు దాన్ని అయితే అవును ఏ శ్యామల గారు మీలాగే అనుకోకుండా భాను కూడా బయటకు వచ్చేసారు ఇప్పుడు ఎవరుంటారు ఏంటి అనేది ఏమన్నా కొంచెం క్లూ ఏమన్నా అనిపిస్తోందా లేకుంటే ఏదైనా జరగొచ్చు అనే నాని గారు ఆ డైలాగ్ అదే ఇంకా స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతోందా అదైతే ఫర్ ష్యూర్ వాళ్ళకి నచ్చలేదు అంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు గెలిచే ఛాన్స్ ఉండదు సో ఆడియన్స్ ఇప్పుడు ఓన్లీ ఆడియన్స్ మీదనే వేసేస్తున్నారా భాను బయటికి రావడానికి లేకపోతే ఎవరు భాను ని నామినేట్ చేసింది అమిత్ అవును యా నామినేషన్ లోకి రావడానికి ఆడియన్స్ కి సంబంధం ఉండదు బట్ వన్స్ నామినేషన్ లోకి వచ్చారు అంటే ఇంకా బయటికి తీసుకురావాలి అని ఆడియన్స్ అనుకున్నారు అంటే డెఫినెట్ గా తీసుకొస్తారు మేబీ ఒక్కొక్కసారి నా కేసులో జరిగినట్టు ఏమన్నా స్పెషల్ పవర్ నుండి కాపాడితేనో స్పెషల్ పవర్ నుండి ఎలిమినేట్ చేస్తేనో తప్ప ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పార్టిసిపెంట్స్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఒక కారణం కదా అలా అంటే మేబీ అమిత్ భయ ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేసుంటే తను నామినేషన్ లోకి వచ్చేది కాదు ఎలిమినేట్ అవడానికి కాదు నామినేషన్ రావడానికి ఇంట్లో వాళ్ళు కారణం సో భాను మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారు తనతో ఏమైనా మాట్లాడతారా ఎప్పుడు కలుస్తారు సో 